Bueno, yo marqué en el Lomas nuevamente y bueno, que un recorrido bastante amplio de la carrera de Elvis, como siempre llevaste todo, todos los escenarios. Sí, tratamos de, de abarcar todas las épocas de, de la Sun Records, la época de las películas y los 70. Eh, ¿Qué significa bueno, llevar la, la música de Elvis, la voz de Elvis en esta época? ¿no? Es fantástico porque... Esta época, gracias a internet y a otras cuestiones que están saliendo de Elvis, es todo más fácil, hay mucha gente que lo escucha. Antes, viste, era más, más difícil porque no había tanto material, pero ahora, por suerte, es... El último Elvis, bueno, está Netflix ahora. También la película ha ayudado, claro. tal cual. Todo ayuda, viste, para que la obra de Elvis este, sea más este, masiva, ¿no? Claro, tal cual. Me siempre marcabas, bueno, el cariño particular que tenés sobre este lugar, ¿no? Sobre la sí. que me Loma de Zamora. Sí, sí, porque acá hay, es parte de la familia de mi mamá y de mi familia también, así que los quiero mucho. Muy bien. Este, bueno, se nota que lo sentís además, que sentís eh, prácticamente el espíritu de Elvis cuando, cuando estás cantando. Y eso se nota también en la platea. Sí, a ver, yo interpreto sus temas y... Obviamente, al tener el conocimiento de las letras y de cuando cantó cada tema, eso ayuda, ¿no? Porque sabes en qué momento él de, de su vida lo cantó y cómo estaba, y en fin. Claro. Pero sí, no, no dejo de ser un mero cantante que a mi manera hago los temas de Elvis, <risa> nada más. Es obligatorio preguntarte también, bueno, ¿qué opinas de la música hoy en día? ¿Escuchas? Mira, música actual no escucho, no, me cuesta encontrar algo que me guste. Me, me quedo más con, con lo que yo escucho y llegaré hasta los 80 escuchando música, pero después de ahí me parece que mucho más no hubo. Lo que pasa es que en los 60 es muy rico, si uno sigue buscando siempre aparece cosas Sí, nuevas. por eso. Y hoy el, el rock and roll en sí ha desaparecido y eh, eh, me quedo con lo que yo siempre escuché y, y bueno, eso ojalá entonces, salgan cosas nuevas, ¿no? Eso fue un poquito polémico, el rock and roll hijo, ¿te parece que está muerto? Es que las industrias discográficas así lo, lo han predestinado, o sea, eh, si vos no, no tenés difusión, la música no, nadie se entera. Claro. Entonces hoy el rock and roll no tiene cabida. Claro. Es simple, no, no por otra cosa. Claro. La gente que le gusta el rock and roll estamos, y somos muchos, pero no hay difusión. ¿Cómo, cómo auguras el futuro de la música? Lo único que te pregunto, con esta situación hoy, hoy por hoy que estamos hablando. Y no va a cambiar, va a seguir estando como, eh, como ahora. Eh, no creo que cambie para nada. Viste que hay un revival de la música también, se editan vinilo nuevamente. Bueno, por, pero ¿por qué te digo? Porque evidentemente las discográficas no se las juegan con cosas que tengan alguna temática de rock and roll o algo parecido y van a lo seguro. Entonces tenés que de grupos viejos, como te digo yo, de los... 50 a los 80 que valen la pena y que van reeditando cosas viejas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, querido. Muy amable. Gracias.